оно очень сильно зависит от тиража. То есть, там литература, музыка, кино, как бы, да, то есть вот у него есть вот этот, грубо говоря, как бы момент репродуцируемости и тиражности и содержательная часть а, вот этих видов искусства она находится в прямой зависимости от того как бы так сказать успешно или не успешно будут эти как бы тиражи даже если они маленькие вот искусство здесь абсолютно как бы особая территория то есть как бы про продукт искусства он единичен поэтому как бы художник он совершенно не зависит вот от этой как бы тиражируемости, да? и грубо говоря, как бы он, они вообще может ее не учитывать, да? то есть ему достаточно, что у него там есть там один или там два коллекционера, которые как бы его там могут собирать за всю жизнь, и он мог, может позволить ему как бы существовать, и он делает вещи как бы абсолютно автономные, не а, опираясь вот на этот вот как бы массовый успех, который связан именно с тиражируемостью. Если вы говорите как бы об обратном векторе и говорите, я вот это хочу там артиражировать, как бы, и, там, ну, я хочу это повторить, там, дать это знание как бы, другим, у меня сразу возникает вопрос тогда, чем это является? Да, то есть как, бы, как это работает вот с этой концепцией как бы, уникального как бы, так сказать, произведения, которое как бы, в принципе не тиражировано? Да? То есть что это за тип деятельности? То есть это какая-то такая социальная активность, ну а почему она тогда должна быть на территории искусства, там, например? То есть есть же сети, например, вы можете распространять вот эти ваши там знания, ну, там да, ну, размещать смотри. вот эти заказы, да, то есть это такое как бы среднее между там активизмом медиа, да, и каким-то таким дизайном повседневности, как бы, которым такой полушутливый, полуиронический, да, полусерьезный, но вот э, с этим проблемы, как бы, потому что мне кажется, что русскому искусству не хватает именно вот произведенскости, когда человек вот просто говорит, это картина, блядь, это инсталляция, это там вот объект, он вешается на стену или ставится сюда, а все как бы, да, вот это ходит, но это как бы все и ничего в, в то же самое время, потому что, ну я не знаю, как вы будете развивать эти пачки, ну как бы это смешно, да, ну а что с этим дальше делать? Куда это? Ну, то есть, это же банально будет, если вы внесете это в выставочный зал, повесите, как бы, или вы положите на подиум, это же сразу, как бы, станет дико банально. Точно так же, как эти очки. И это вот, как бы, вопрос, так, очень многим людям, которые, как бы, вроде занимаются каким-то таким творчеством, такими экспериментами, с такой повседневностью, с какими-то там тусовками, с друзьями, как бы. А вот куда это все канализируется? Как бы, что является конечным, как бы, пунктом, да? Что является произведением? Поэтому у нас вот и проблемы, вот эти, как бы, с русским искусством, то, что, как бы, нету четких критериев, как бы, вот этой произведенскости. То есть мы, как бы, исходим из того, что все, что мы видим, мы, как бы, воспринимаем как произведение искусства. Только потом мы начинаем говорить, хорошее, плохое, а вопрос-то нужно, как бы, отматывать еще на а почему, собственно говоря, это является произведением? Вот если вы как бы об этом начнете думать, тогда, ну как бы вот там, это, например, там касается вот человека, который показывал мне там компьютерные там коллажи, да, да, это может стать там хорошим дизайном, там фэшн или там как бы, интерьерным. Почему это, почему это в искусстве, да? Вот. да, 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 ну то есть как бы что вот как бы, что имеется в виду, как бы, в чем эта ценность? Сори, 